KTN Leo na Ali Manzu Hujambo mtazamaji popote ulipo karibu kwenye taarifa za KTN leo siku ya Ijumani tarehe mbili mwezi wa Mei 2014 tuanze na vidokezo Baada ya shughuli ya kutoa nzima jasho la vijana laishia kwenye ulevi lipi linalo wasukuma kufanya hili Kinaya cha kujikokota kwa kesi mahakamani licha ya kuteuliwa kwa majaji wapya majaji hao hawajaapishwa hali inayoathiri utendakazi wao Washukiwa wa wizi wa pikipiki wazua kioja kwa kulazimika kula nyasi huko la net Na michezoni kutana na Abdul Ghani Adan anayefunza soka baada ya kupata masomo maalum kutoka kwa klabu ya Arsenal Na mtazamaji karibu kwa taarifa kamili. Vijana wengi ambao hujihusisha na ajira na kazi ndogo ndogo mara nyingi huishilia kuyasoza mapato yao ya kila siku kwenye ulevi na aina nyinginezo za burudani. Jambo ambalo linaloonyesha kinaya kikubwa cha taifa la Kenya katika kupambana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Mwanahabari Lofti Matambu baadaye atatusimulia masaibu ya baadhi ya vijana wa soko la Mudhurwa ambao punde tu baada ya kutia shilingi ingi mkononi mwao wao huishilia kwa mama pima wakitarajia kupata mapato mapya siku itakayofuata ni taarifa ambayo itakujia kwenye muda usokuwa mrefu lakini tukiendelea na taarifa nyingine mtazamaji chama cha wanasheria nchini LSK kimesema kwamba rais Uhuru Kinyata anakiuka katiba na kwamba historia huenda ikamhukumu siku za usoni kwa kukalia majina 25 ya majaji wapya ambao liteuliwa na tume ya hudma za mahakama yani JSC mwenyekiti wa LSK Eric Mutua amesema hayo huku akisikitika kwamba kuna mrundiko wa kesi katika mahakama za humu nchini kutokana na uha baba mkubwa wa majaji akitaja hali hiyo kama jambo la kawaida ambayo iliyochangiwa na kimya hicho cha rais Mkutano na wakili Eric Mutua mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini LSK unafichua udhaifu katika idara ya mahakama Mutua haelewi sababu ya kesi kujikokota katika mahakama za humo nchini hata baada ya tume ya JSC kuongeza idadi ya majaji kutoka 44 hadi 94 mwaka 2010 25 have qualified and i need to be uh, appointed as judges asanteni sana lakini kimya kilichoko katika ikulu ya rais kuhusu majaji hawa ni swali kuu kwa LSK when you look at the constitution itself many actions are undertaken within either 7 days or 14 days therefore uh, the reasonable period within which the president ought to have acted is 14 days and to go past one month two months three months four months then that is unreasonable delay and that is in breach of the constitution Mutua anasema kwamba majaji hao wapya sasa ni kama wamefungwa miguu huku wakimsubiri rais kutia kidole kwenye majina yao kwani hawawezi kuendelea na shughuli zao kama mawakili na kwamba rais anafahamu hivyo If you are practicing lawyer like me the first thing you can't take up new cases because you can't take up the cases because tomorrow you're going to be sitting as a judge it puts them in Uh, a situation which is uh, economically uh, disadvantageous because they will not be able to earn their uh, their bread Tume ya JSC baada ya kuridhika na majina ya matano iliwateua majaji Louis Omondi, Mutungi Karioki, Margaret Waringa, Riechi Steven, Olga Akeche, pia wako majaji Roslyn Akirapa, Justus Momanyi, Jaji Wilfrida Adhiambo Okwany, Enoch Chacha, Patrick Okwaro. Vile vile wanaosubiri kidole cha rais ni Jaji Robert Limo, Nagila Crispin, Anthony Kimani, Mugure Thande, Njoki Mwangi. Every time we are told the same story that these appointments are going to happen. Look at the gazette notice for Friday. Even today there was information that we look at the gazette notice for this Friday.
Stephen Murugu, Dora Chipkwon, Asenat Nyaboke, Kiari Waweru, Lucy Mwihaki ni miongoni mwa majaji hao 25 bila kuwasahau Anthony Nicharo, Janet Nzilani, Mutinga John, Fara Amin Sheikh Mohamed na Jaji Ruben Nyambati. Jaji mkuu ni Mutunga akiwa rais wa idara ya mahakama nchini analo jukumu la kumkumbusha rais Kenyatta kuhusu shughuli za mahakama zilivyo zilemazwa kama ilivyo huko Kakamega na Machakos ambapo kesi zinazohusu mashamba na mazingira Zina majaji wa kuzisikiliza kwa mwaka mmoja sasa. Frank Otieno, Kate Enleo. Rais Uhuru Kinyata ametoa wito kwa wanahabari kutumia uhuru alionao kutoa habari zinazowafaidi wa Kenya wote. Akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa kongamano la wanahabari nchini kwa upande wake waziri wa mawasiliano Fred Matiangi na ameelezea juhudi za serikali za kujadili na kuipitisha miswada itakayoimarisha sekta ya habari nchini. Mashiri Makapombe alihudhuria kongamano hilo na hii hapa taarifa yake. Wanahabari na washigadau katika sekta ya habari nchini walikongamana katika jumba la mikutano la KICC hapa jijini leo kujadiliana kuhusu utendakazi wao na jinsi ya kuimarisha taaluma hii. Rais Uhuru Kenyatta alipongeza sekta ya habari nchini kwa hatua ilizopiga kufikia sasa. The media has been our partner in these battles. But if you are to fight even more effectively than you do now, there must be institutional reform in the industry itself. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake amesisitiza kuwa uhuru wa wanahabari utatekelezwa na serikali yake. Lakini amesisitiza pia kuwa uhuru huo lazima utumike kwa makini. There is no room here for absolute freedom of the press. There is no room here for a freedom of the press that does not come with an equal challenge for the media to be responsible. Indeed, it is your job as journalists to check your facts. And after you have checked, to check again. Baadhi ya walio hudhuria hata hivyo walisisitiza kuwa taasisi za mafunzo ya mawasiliano zinapaswa kujitahidi zaidi. We normally tend to focus so much on the journalist, journalistic practice. Uh, we forget that journalists are trained from institutions and these institutions also need funding. Huku katibu katika wizara ya mawasiliano akieleza juhudi za serikali za kuimarisha sekta hii, afisa mkumtendaji wa baraza la wanahabari alieleza juhudi zao pia. We have completed the development of four pieces of legislation that are expected to actualize uh, Article 34 and 35 of the Constitution. The council is now the sole self-regulating body for journalists in the country and will keep registers of all practicing journalists, journalism training colleges and all media enterprises operating in the country. Kongamano la leo limejumuisha washikadau katika sekta hii kutoka jumuiya ya Afrika Mashariki na litaendelea hapo kesho. Mashirima Kapombe KTN Leo. Katika taarifa nyingine ambazo tumezipokea dakika chache tu mtazamaji ni kuwa wenyeji kutoka eneo la, na, la net wameshangazwa na kisa kimoja baada ya kuwashuhudia jamaa wawili wanaoshukiwa kushiriki katika wizi wa pikipiki wa kila nyasi usiku wa kuamkia leo. Jamaa hao wanadaiwa kuwa miongoni mwa jamaa wengine wanne ambao walilazimika kula kiapo cha mganga alieletwa na miliki wa pikipiki iliyoibiwa siku ya Jumatatu mapema wiki hii kulingana na wenyeji miliki wa pikipiki alijaribu kuisaka pikipiki yake baada ya dereva wake kuvamiwa na kudungwa visu lakini hakufaulu kuipata pikipiki hiyo ndipo sakaamua kutafuta huduma za mganga huyo mambo haya kuwa kawaida kwa wawili hawa kwani wanadaiwa kubadilika na kuanza kula nyasi na kwa jamaa huyu ni ishara tosha kuwa huenda alikula nyasi hizo kupita kiasi. Wawili hawa ni kati ya sita wanaodaiwa kulazimika kuchukua kiapo cha mganga mmoja baada ya kushukiwa kuhusika katika wizi wa pikipiki ambapo dereva wake alijeruhiwa. Na mmiliki wa pikipiki hiyo basi aliamua kumleta mganga na washukiwa hao hawakuwa na budi ila tu kukichukua kiapo. Wakati tumefika kwa nyumba huyo mkaka akatuambia eh kama unajua uliuzika kwa hii wizi ya pikipiki usijaribu kule hii dawa punde si punde wawili hawa walianza kula nyasi nje ya nyumba ya mwathiriwa ambaye kwa sasa anauguza majeraha hospitali akatuambia yeye amemaliza kazi yake tumpatie wanaenda hawa 
pikipiki itakuwa imerudi na wale watu walienda na pikipiki pikipiki sasa sisi tumekaa tukingojea pikipiki hatujangojea kwa watu kuanza kukula nini nyasi alijungwa kishu na huko nyuma kwa mgongo na huko mbele na kwa macho sasa mimi kitu yenye naomba tu wenye walifanya hiyo kitu wachulikane ndiyaweza kutoka hospitali. Waliofurahishwa na tukio hilo nao pia walipania kupata huduma za mganga huyo ili awavumbulie vitu vyao vilivyoibwa. Hata mimi ndio nataka nimuone hata afanye ule jirani yangu hivyo pikipiki yake nayo pia irudi. Ni kweli. Ndio hapo ndio anatoa sukari yake hata ile nayo hii ikiletwa hata yake pia iletwa. Sio mganga ndio tunataka tujue ni wapi anatoka. Wawili hao baadaye waliokolewa na afisa wa polisi kutoka la Net Police Post. Hata hivyo pikipiki iliyoibwa bado haijapatikana. Kamchemenza KTN. Kwingineko mtazamaji zaidi ya raia hamsini wa kigeni kutoka nchi jirani ya Ethiopia wamekamatwa ndani ya nyumba moja katika kijiji cha Kingero eneo la Kikuyu. Raia hao ambao walikuwa safarini kuelekea nchini Afrika Kusini walitiwa nguvuni na polisi waliopewa taarifa na jirani ambaye aliyeshuku mienendo iliyokuwa ikifanyika katika nyumba hiyo. Safari ya kuelekea Afrika Kusini ilifika kikomo kwa raia hawa hamsini wa Ethiopia ambao walikiri kujificha katika nyumba hii kwa zaidi ya wiki mbili katika cha Kingero eneo la Kikuyu. Majirani wanaoishi hapa ndio waliowarifu polisi kuwahusu na wakanaswa katika operesheni ya usiku iliyolenga raia wa kigeni walioko nchini kinyume cha sheria. Kwa inachukuliwa kama nyumba ya mtu kuishi. Ndio sasa tukapata watu wako hapa lakini haugejua kuna watu wako huko ndani. Yadi wa jamaa hao walikuwa njiani kuelekea Afrika Kusini kutafuta ajira na hapo walipoa hifadhi na mwanamke wa asili ya Ethiopia aliyekodisha nyumba hii na anaeshukiwa kufanya biashara ule nguzo wa binadamu. Mwanamke huyo hata hivyo alitoweka. If if in your own homestead a foreigner comes and gains access to your homestead what would you feel about it? It is in this way that we must jealously guard our country as our homestead. Wenda jamaa hao wakati wa umri wa miaka 25 na mitano walijificha katika kijiji hicho kuepuka msako huo unaoendelea katika sehemu za mijini. Agnes Penda KTN leo. Na mtazamaji tukirejelea taarifa yetu ya kwanza vijana wengi ambao hujihusisha na ajira na kazi ndogo ndogo mara nyingi huishilia kuyasoza mapato yao ya kila siku kwenye ulevi na aina nyinginezo za bunudani au hata anasa jambo ambalo linaloonyesha kinaya kikubwa katika taifa la Kenya kwenye kupambana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana mwanahabari mwenzangu Lofti Matambo anasimulia masaibu ya baadhi ya vijana katika soko la mudhurwa hapa Nairobi ambao punde tu baada ya kutia shilingi mkononi mwao wao huishilia kwa kina mama pima wakitarajia kupata mapato mapya siku itakayofuatia kila uchao mamia ya wakenya hufika katika soko la mudhuru hapa jijini Nairobi ili kujitafutia riziki asilimia kubwa ya wahangaikaji hawa huwa ni vijana wengi wakifanya kazi ya uhamali ama kubeba mizigo kwa kutumia miili yao alimradi hii huwa ni kazi ya sulubu inayomhitaji mtu kujikakamua Pite pite zetu zilikutana na baadhi ya hawa wanaojituma ili waweze kukidhi mahitaji yao. Hata hivyo kunalo tatizo linaloathiri wa Kenya hawa. Maneno ya pombe umejua ndio inaharibu wa vijana kwa soko hapa. Wanazungumzia masebu ya baadhi yao kujitosa kwenye ulevi. Joseph Karanja ni kijana wa miaka 35 amekuwa hapa kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Ni saa 4 asubuhi tuampa mtihani wa kulibingirisha tairi hili. Ambalo linamtoa kijasho. Bila kutoa roko mimi siwezi nikafazi. Mimi huwa nateremeka hivi. Bila shaka ni hali yake hii iliyosababisha masaibu zaidi ya kinyumbani. Bibi yangu alitoroka juu ya mashida ya stress. Wewe ukinipatia kambao, ukinipatia kumi, mi na yumba vako. Kakibaki kako kafansi. Unaenda kwa rock, unabeza kachanga kambao. Lock kama wanavyoita inamaanisha kufungwa kufuli akili yao ili wachape kazi mchana kutwa. 
hukujose akingangana kupata kazi ya ina yote ile ili asikose changa hayuko peke yake kwa ni hapa ndipo yuzu wapo kitazama wa maandishi ya liopo hapa ni ya prime kinyozi ila kwa umakini hapa ndipo wanapokutana na kufionza shilingi zao mbili tatu wanazozipata kwa siku na si hapo tu hapa ndipo wanapojificha huku akizibwa watu macho na biashara kama mkahawa zinazoonekana mbele ya vibanda hivi watokapo huwa hawaamini kwamba wameachwa patupu jamaa huyu akibaki na sarafu baada ya kubugia pombe hii inayowaacha vijana wengi hoi hey iko wengine wanalala hapa hata wengine hata wana kazi hata wengine wana kazi wengine pia wanachukua mgonia wanalala kwa hizi moteli tangu kuzinduliwa kwa soko la mudhuru mwaka 2008 kilio kimekuwa kupotea kwa vijana hawa waliojisahau na hata kusahau hatima yao huku maelfu ya vijana nchini wakiangamia kwenye unywaji wa pombe haramu vijana hapa mudhuru wameamua kunywa jesho lao papa hapa huku likisalia swali je malengo ya soko la mudhuru ya kubadilisha na kuboresha maisha yao Leta timia lofti matambo KTN leo soko la mudhurwa Nairobi Na mtazamaji taarifa ya Tamimi pia imenishangaza kutoka hapa hapa jijini Nairobi yanayowapata vijana wenzetu. Naendelea kutazama taarifa za KTN leo nitarudi baadaye tuendelee na taarifa nyingine kwa hiyo aise usiende mbali pata kamusi. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno mahafali Mahafali ni sherehe kwa kabidhi waliohitimu vieti. Mfano katika sentensi Chuo kikuu cha Nairobi kiliandaa mahafali kwa wanafunzi wake waliohitimu. Unatazama KTN leo. Naam karibu tena mtazamaji licha ya kuwa wakulima wengi katika eneo la kati ya Kenya wameingilia ufugaji wa samaki kupatikana kwa soko thabiti kumekuwa ni kizingiti kikubwa katika ukuaji wa sekta hii lakini kufuatia ufunguzi wa kiwanda kipya cha samaki cha Wamagana huko Tetu kunatarajiwa kuleta fueni kuu kwa wanaojihusisha na biashara ya samaki kiwanda hiki kitajumuishwa na viwanda vingine vitatu ambavyo vilivyoko maeneo ya imenti ya kusini rongo na pia kaunti ya Kakamega tunampisha Carol Nderi kwa taarifa zaidi samaki. Kidimbu chake cha samaki ni kimoja tu lakini hilo si hoja. Ndani amefuga samaki tatu aina ya kambare au madfish kwa kimombo. Ana ari ya kuendelea kufuga samaki lakini soko halipo. Tatizo linalowakabili wafugaji wengi katika eneo hili. Kilo moja ya samaki tuseme ni shiriki kama 400. Kutoka 300 400. Na tuseme ukitoka na kilo zako kama kumi. Huenda kilio hiki kikawekwa kwenye kaburi la sahau iwapo kiwanda hiki cha Wamagana kitaweza kutumika kikamilifu na soko thabiti kupatikana. Kwani eneo hili lina wafugaji wengi wa samaki lakini huhangaika wakitafuta soko na mahali pa kuboresha na kuhifadhi samaki wao. Ni dhahiri kuwa hiki ni kiwanda cha hali ya juu kinachotarajiwa kubadilisha taswira ya ufugaji wa samaki hapa katika eneo la kati. Kiwanda hiki cha Wamagana ni cha nne nchini. Vingine vya kutayarisha na kuboresha bidhaa za samaki viko maeneo ya Imenti Kusini, Kakamega na Rongo katika kaunti ya Migori. Hapa Wamagana vifani vya hali ya juu. Jokovu za kisasa zitakazohifadhi samaki kwa muda wa takriban mwezi mmoja na matayarisho yatakayohakikishia ubora wa samaki. Inasababa kitu kama tani kumi. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa ukulima Profesa Michani Ntiba Kenya inahitaji kupanua sekta ya kilimo na uvuvi wa samaki ni njia moja wapo. We have only touched 1% of the existing capacity of the existing aquaculture potential. We want to to ensure that uh, ethical international standards are attained here. But I've also said and I want to encourage them to eat the fish not simply treat it like a like a cash crop. Nyeri na vidimbu elfu tatu vya samaki wa kufuga na kutoka kwa kila kidimbu kilo hamsini za samaki upatikana. Karol Nderi Kitien Tetu Nyeri. Kwingine kwa taharuki imetanda katika eneo la Kiptororo, Kuresewa Kaskazini katika kaunti ya Nakuru.
baada ya watu watatu kujeruhiwa vibaya kufuatia mzozo wa shamba katika eneo hilo. Tatu hao kutoka familia moja wanaoguza majeraha baada ya kukatwa katwa kwa panga huku wawili wakiendelea kupata matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kiricho. Inaarifiwa kuwa mzozo uliyoibuka baada ya wenyeji wa kijiji cha Kibara kujaribu kupinga utumizi wa kipande kimoja cha ardhi wanachodai kuwa jamaa mmoja kwa jina la Bernard Kirui ambaye ni afisa mwanamaji nchini alijaribu kutumia na ilhali ni shamba lililopendekezwa kwa ujenzi wa shule ya msingi kulingana na chifu wa eneo hilo Kiptororo Richard Sigilai usimamizi wa shule ulikuwa umemkodisha ama ulimelikodisha shamba hilo kwa Kirui japo kutoelewa baina ya wenyeji na wamiliki sasa kaanza kupiga nani kichana sasa nikarukia mjamaa kwa bila alikuwa kuna panga nikarukia. Sasa nikaanza kukata mi hapa. Mwingine alikuwa ako naishika jembe akashika ile miti ilikuwa kwa hapa kwa kare. Jamba yenyewe plot ni 1950 ambayo ni school ni public utility. Sasa kuna mtu alikuwa amekotesha na alipoenda kulima wakaso sana na wenye walikuwa naonekana hawakukubaliana vile walikuwa na kamati ya shule walikuwa wamepeana hiyo shamba. Naam karibu tena mtazamaji kwenye meza ya michezo. Je, unafahamu kuwa kuna mkenya anayefanya kazi ya ukufunzi na klabu ya Arsenal ya Uingereza? Abdul Ghani Adan ni mkufunzi mwenye umri wa miaka 25 ambaye ni kati ya wapenzi wa soka ambao wamebahatika kupata mafunzo kutoka klabu ya Arsenal na hatimaye kupewa jukumu la kufunza wachezaji wa changa katika nchi mbalimbali. Tangu akiwa na umri mdogo Abdul Ghani Adan alisamani sana kuhusishwa na timu ya Arsenal kwa vivyote vile na ndiposa akajihusisha na mchezo wa soka na kachezea timu za Mwenge FC na Kibera Hamlets akiwa na nia ya kutimiza ndoto zake. Hata hivyo hakuweza kujihusisha na timu yoyote ya ligi kuu hapa nchini kama vile Jesse Were ambaye walicheza pamoja. Kenda Newcastle kasoma MSc kwa International Sport Management. Love baada ya hapo ndo kulikuwa na kama job offer hivi nikachukua Arsenal kwa sababu timu yangu ya nime support toka zamani palipo na nia hata hivyo pana njia kwa ni baada ya kufuzu na shahada ya masuala ya kifedha adha nalitafuta nafasi ya kuchukua somo la usimamizi wa michezo nchini Uingereza na nasema kuwa kuna tofauti kubwa wakati wa ukufunzi wa hapa nchini na nchini Uingereza hapa hivi ya tuangalie into details na hivyo ndo unaona ukiona kwa tuseme ukiona Premier League kwa TV Naona vile mpira inasonga. Sijui kama ushaiona kisonga hapa. Malize. Adan ambaye alifuzu kama kocha kupitia klabu ya Arsenal yupo humo nchini baada ya kufanya shughuli ya ukufunzi nchini Sierra Leone kwa niaba ya Arsenal. Zira yake hapa nchini ni ya kibinafsi na ni ya siku chache tu. Hata hivyo hana budi kutoa muda wake kuwapa moyo na mafunzo wachezaji wengi wa changa ambao wana azimio la kufaulu katika soka licha ya changamoto tele. Hizi vitu watuna Eh, at least amekuja nazo na una watu hata wame improve watu wana wanaweza kucheza bori ki open open up nini za vitu poa tume Adan ambaye ataelekea nchini Hong Kong kwa ziara nyingine ya ukufunzi ana matumaini kuwa hatimaye atarejea nchini na kuweza kubadilisha mwelekeo wa mchezo wa soka Lin Washira KTN michezo Mtazamaji mechi kati ya klabu FC Leopards na Tasker FC imepigia upato kuwa na msisimko mkubwa weekend hii pale michuano ya ligi kuu nchini itakapochezwa timu ya Gor Mahia nayo ikiwa katika nafasi ya kwanza kwenye jedwali itatarajiwa kuzoa alama tatu dhidi ya Sony Sugar baada ya michuano ya weekend hii Kwingineko klabu ya Liverpool ambao walipoteza nafasi nzuri ya kuwasaidia kulibu wataji kuu la ligi ya Uingereza wiki jana sasa naomba klabu ya Everton iwashinde klabu ya Manchester City hapo kesho ili wasiwezeshe kuwafikia kwenye jedwali Liverpool atakuwa wageni wa Crystal Palace siku ya Jumatatu nayo klabu ya Chelsea ambao wanaoshikilia nafasi ya pili kwenye jedwali watakuwa wenyeji wa klabu ya Norwich City siku ya Jumapili Ndazamaji kufikia hapa tunala ziada. Asante sana kwa kutazama tarifa za KTN leo jioni hii ya siku ya Ijumaa. Mimi naitwa Ali Manzu kwa niaba ya wenzangu wote. Tunakutakia weekend njema kwa heri.